നമ്മൾ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത് ക്ലച്ചിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇഫ് അടുത്ത ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലീസ്ഡ് വെൻ ക്ലച്ച് പെഡൽ ഈസ് ഫുള്ളി ഡിപ്രസ്ഡ് ഒക്കേഴ്സ് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഫുള്ളി കം നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലീസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് മൊത്തമായിട്ട് റിലീസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലച്ച് ഡ്രാഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലച്ച് ഡ്രാഗ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ക്ലച്ച് പെഡൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഡിപ്രസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടും ക്ലച്ച് നന്നായി ചവിട്ടിയിട്ടും ക്ലച്ച് എന്ത് ചെയ്യണില്ല ക്ലച്ച് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ആവാത്ത അവസ്ഥ അതായത് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണത് എക്സസീവ് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ക്ലച്ച് ഡ്രാഗ് ഉണ്ടാവുക എന്താ ക്ലച്ച് ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ വിചാരിക്കും ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ആയെന്ന് പക്ഷെ ക്ലച്ചും ഫ്ലൈവീലും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് എന്തിന് കാരണമാവും എക്സസീവ് വെയർ ഓഫ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് അതായത് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് ക്ലച്ച് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ കോഴ്സസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലച്ച് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ എന്തിന് കാരണമാവും അത് ക്ലച്ച് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ എനിസിങ് എനിത്തിങ് ലെസ് ദാൻ ദ കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ ഓർ ക്ലിയറൻസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ക്ലച്ച് സ്ലിപ്പ് അതായത് ചെറിയൊരു ക്ലച്ച് ഫ്രീ ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിന് കാരണമാവും ക്ലച്ച് സ്ലിപ്പിന് കാരണമാകും ഓക്കെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ക്ലച്ച് പെഡൽ ഈസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലച്ച് പെഡൽ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഡ്രിവൻ പ്ലേറ്റ് മൂവ്സ് ടുവാർഡ്സ് ഫ്ലൈ വീൽ ഓപ്ഷൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലൈ വീൽ ഡിക്രീസസ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് മൂവ്സ് എവേ ഫ്രം ദി ഫ്ലൈ വീൽ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഈസ് പ്രസ്ഡ് ബൈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ടുവാർഡ് ദി ഫ്ലൈ വീൽ ഇതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് മൂവ്സ് എവേ ഫ്രം ഫ്ലൈ വീലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ക്ലച്ച് പെഡൽ നമ്മൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഡിപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നും വിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ മാത്രമല്ലേ ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ്ഡ് പൊസിഷനിലാവുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡറിംഗ് ദ സേഫ് ഡിസൈൻ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് ഷുഡ് ബി ഡിസൈൻ ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഡിസൈനിന് എന്ത് തിയറി വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് രണ്ട് തിയറികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം യൂണിഫോം പ്രഷർ തിയറിയും യൂണിഫോം വെയർ തിയറി ഒരു പുതിയ ക്ലച്ചിനാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം പ്രഷർ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചിൻ്റെ സേഫ് ഡിസൈനിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം വിയർ തിയറി ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു യൂണിഫോം വിയർ തിയറി ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂമ്ഡ് ദാറ്റ് ദ വിയർ ഈസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദി എൻ്റയർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാം അത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് ദിസ് ക്ലച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു വീലേഴ്സ് നമ്മളിത് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് ദ ക്ലച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ദീസ് ടു വീലേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്ലച്ച് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇത്ര ഏതാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് ആണല്ലേ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ച് വെൻ ദി ക്ലച്ച് ഇസ് ഡിസെൻഗേജ്ഡ് പൊസിഷൻ വെൻ ദി ക്ലച്ച് ഇസ് ഇൻ ഡിസെൻഗേജ്ഡ് പൊസിഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ആവുന്ന അവസ്ഥ ക്ലച്ച് ഡിസെൻഗേജ് ആവുന്ന അവസ
സ്പ്രിങ്ങുകൾ കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങുകൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചിത്രം ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അത് ക്ലച്ച് കവർ ഉണ്ട് ഇതിനിടയിലാണ് എന്ത് കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഉള്ളത് നോക്കി നോക്കൂ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലച്ച് കവർ ആണ് ഉത്തരം അടുത്തത് വെൻ ദി ക്ലച്ച് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ ആൻ ഓയിൽ ബാത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിളാണ് വെറ്റ് ക്ലച്ച് ആണ് ഉത്തരം കേട്ടോ വെറ്റ് ക്ലച്ച് ആണ് ഓയിൽ ബാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വെറ്റ് ആണെന്നുള്ള ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാം എ വെറ്റ് ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പവർ ത്രൂ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിങ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിങ്സ് പഠിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കും ബൈ മേറ്റിംഗ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് വാട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വെറ്റ് ക്ലച്ച് ഫ്രം ഡ്രൈ ക്ലച്ച് ഈസ് ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്സിനിടയിലുള്ള ലൂബ്രിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഡ്രൈ ക്ലച്ചിനെയും വെറ്റ് ക്ലച്ചിനെയും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വെറ്റ് ക്ലച്ച് ആണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം അടുത്തത് ദി വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഡ്രൈ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ സിംഗിൾ ഡ്രൈ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിനെ ആലോചിക്കുക അതിലുള്ള വൈബ്രേഷനെ വൈബ്രേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണത് ആരാണ് ആക്ച്വലി ക്ലച്ചിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് പറയാം പഠിക്കാനുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് ഒന്ന് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ്ങും മറ്റത് കുഷനിങ് സ്പ്രിങ്ങും ഇതിൽ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് ആണ് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് പറയുക വൈബ്രേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ അറസ്റ്റർ ആണ് ശരിക്കും ആര് നമ്മളുടെ ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് എന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കുഷനിങ് സ്പ്രിങ് ഈ കുഷനിങ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതും വൈബ്രേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്താണ് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് ആണ് കേട്ടോ ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇതിൽ ആ സിമട്രിക്കലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കാണാനല്ലേ ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ ഡ്രൈ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യണ പാരാണ് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ് ആണ് ഓക്കെ ദ ക്ലച്ച് ഫേസിങ്സ് ആർ യൂഷ്വലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ പ്ലേറ്റ് ബൈ ക്ലച്ച് ഫേസിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലച്ച് ഫേസിങ്ങൾ വയ്ക്കും ഈ ഫേസിങ്ങുകളാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഫ്രിക്ഷനുള്ള സബ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ ഫ്രിക്ഷനുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ കൗഷൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്നാലും ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഫേസിങ്സ് ആ പ്ലേറ്റിൽ ഏത് വഴിയാണ് എന്ത് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിവെറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ അലുമിനിയം റിവെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബ്രാസ് റിവെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത്രയും സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാസ് റിവെറ്റ്സ് ആണ് ബ്രാസ് റിവെറ്റ്സ് ആണ് ദി ക്ലച്ച് ഫേസിങ്സ് ആർ യൂഷ്വലി അറ്റാച്ച് ടു ദ പ്ലേറ്റ് ബൈ ബ്രാസ് റിവെറ്റ്സ് ബ്രാസ് റിവെറ്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ